God loves us so much. And He would like to do whatever is necessary so that our life will be meaningful. और परमेश्वर हमारे जीवन में जो चाहिए वो ही करेगा कि हम लोग का जीवन मीनिंगफुल हो जाए बट द डेवल इज सच अ थिंग दैट ही वुड लाइक टू मेक आवर लाइफ एज मच मिसरेबल एज पॉसिबल लेकिन सैतान कोशिश करेगा हमारा जीवन जितना हो सके वो दुखी बनाने का कोशिश करता है व्हाट शैल वी डू व्हेन दिस हैपेंस क्या करेंगे हम जब ये होगा Many a time when we suffer, when we go through problems, बहुत बार जब हम लोग कष्ट पाते हैं या problems में जाते हैं, our first response is to look for human help. और पहला हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे मनुष्य से हम सहायता को पाएं? Our first response is to go to some people and talk about it. और पहला response ऐसा होता है कैसे लोगों को जाके इस विषय में हम लोग बातचीत करें? It is not a bad thing to look for a human solution. ये कोई बुरा चीज नहीं है कोई मनुष्य का सहायता को ढूंढना। It's not a bad thing to go and talk to someone about your problem. और ये बुरा चीज भी नहीं है कि आप जाके किसी को अपना प्रॉब्लम का विषय में बोलें। But it is not the best solution. लेकिन ये सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं है। The first thing we ought to do as believers is to go to Christ. और पहला चीज विश्वासी बनके हमें मसीह के पास जाना है। We cry out to Him and we talk to Him. About the things that are happening in our life. हमें उनसे बात करना है, हमें उसे बोलना है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है. When we go to God, because of the problems we are facing. जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करें, उसको लेके जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं. God may work in such a way that someone will come to help us to rescue us from that problem. परमेश्वर इस तरह से काम करेगा हमारे जीवन में कि कोई हमारे जीवन में आके हमें उस प्रॉब्लम से छुटकारा देगा. So responsibility to go to the people is not ours; it is God's. इसलिए जो दायित्व है मनुष्य के पास जाने के लिए ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है. When we go to God, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, when we cry out to Christ, जब हम मसीह को हमारे दिल से पुकारते हैं, ढूंढते हैं, then he will go to someone else. तो मत, तो वो कोई किसी के पास जाएगा. And he will say, go back to that child of mine and help. और वो उनसे बोलेगा कि आप उस मेरा संतान के पास जाइए और उसको सहायता कीजिए। और he will send holy angels to help us। या वो अपना पवित्र सरलतुर भेज सकता है हमें सहायता करने के लिए। और he will give us new ideas all of a sudden and I didn't know that this would happen। और शायद हमें वो कुछ बेहतरीन आइडिया देगा कि हमें ऐसा लगेगा कि पहले में मैंने इस विषय में नहीं सोचा। Cry out to Jesus when ministry becomes a burden। और इसका टाइटल मैंने ये दिया है कि इस दिल से जब मिनिस्ट्री बोझ बन जाता है। The word ministry can be misleading for us sometimes। ये जो सब है मिनिस्ट्री कभी-कभी ये हमें हम गलत समझ सकते हैं। We think ministry means only for those full-time pastors and missionaries and preachers। मिनिस्ट्री मतलब ऐसे full-time pastors या preachers। Preachers या ऐसे कोई किसी का। But the Bible says we all are ministers। लेकिन बाइबल ये बोलता है कि हम सभी मिनिस्टर्स हैं। Every child of God is called a saint, a priest, a minister। प्रत्येक परमेश्वर का संतान को एक याचक बोलता है या एक संत बोलता है और परमेश्वर। Therefore, whatever the profession, the job you have is a God-given ministry। इसलिए जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है वो परमेश्वर का एक दिया हुआ मिनिस्ट्री है। And some of us could be called a full-time pastor। किसी किसी को full-time pastor बोल सकते हैं आप लोग। Some of us could be called to be a teacher। किसी किसी को आप एक शिक्षक बोल शिक्षक बोल सकते हैं। Some of us could be called into business or whatever। किसी किसी को बिजनेस में बुलाया गया है। But it is all because God has given us some gifts, some callings। और ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर ने सभी को एक उद्देश्य से बुलाया है। or gifts the other. The Bible says, whatever you do, either in words or actions, do it unto the Lord. Bible बोलता है कि जो भी आप करते हैं काम में या actions में वो आप प्रभु के लिए कीजिए. Because God has called you to be a witness at that time in that place. श्री परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस जगह में एक witness बनने के लिए उस समय में. Like my wife said, we are to be the Bible for the people to read. जैसे मेरा पति ने बोला है कि हम मनुष्य के लिए बाइबल बनना है कि वो पढ़ सके। That is our ministry. वो ये हमारा मिनिस्ट्री है। And wherever God sends us as Bibles, we ought to go. 
जहां भी परमेश्वर हमें बाइबल जैसे भेजता है हमें जाना है If God tells me to go and start a business, I have to go. मुझे परमेश्वर अगर बोलता है कि जाओ तुम बिजनेस स्टार्ट करो मुझे करना है। If God tells me to be a carpenter, I have to go. Bible अगर परमेश्वर बोल रहा है जाओ तुम कर्पेंटर बन जाओ मुझे बनना है। If God tells me to be a taxi driver, I have to go. Bible अगर परमेश्वर मुझे बोलता है कि जाओ तुम टैक्सी सलाओ मुझे करना है। So whatever the job you have, whatever the things you are doing, it is not by accident. इसलिए जो काम आप लोग कर रहा है जो भी नौकरी आप लोग के पास है एक्सीडेंट से नहीं आया है इट इज गॉड हु हैज गिवन यू दैट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ ये परमेश्वर ने आप आप लोग को दिया है जो आप जो भी आप कर रहा है समटाइम अ हाउसवाइफ इज अ कॉल गॉड गिव्स इसलिए कभी-कभी जो घर में का, काम करने घर का जो महिला है या पत्नी है वो परमेश्वर ने उसको का बुलाया है वहां वी कॉल हर गृहिणी हम लोग गृहिणी Housewife बोलते हैं। Housewife, that's a call God has given to many women। ये परमेश्वर ने ऐसे ही बहुत सारा महिला को बुलाया। No one can fulfill that calling except you। कोई भी वो call को fulfill नहीं कर सकता है आप लोगों के अलावा। So the point is today we want to see how not to allow these things that we are doing to be burdensome। इसलिए मेरा point ये है कि आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी कर रहे हैं ये सब हमारे लिए बोझा ना बन जाए। Sometimes your cooking in the kitchen can become a burden shop. कभी-कभी क्या होता है आप लोग किचन में खाना पकाता है वो आपके लिए burden बन सकता है। You can say what is life? I have to cook for all the family three times a day. No one cares about me. आप लोग को ऐसा लग सकता है मैं तीन बार खाना पका रहा हूँ मेरे लिए कोई चिंता नहीं करता है care नहीं करता है। Maybe your job can become a burden because you have to get up in the morning, go to office, suffer and come back home. कभी-कभी आपका जो नौकरी है वो भी आपके लिए बहुत बोझा बन सकता है मैं सवेरा निकल के जाता हूँ और सवेरा उठ के फिर शाम को देरी से वापस आना पड़ता है। Whatever your the thing you are doing can weary you out can become a burden। जो भी आप लोग कर रहा है वो आपके लिए एक बोझा जैसा बन सकता है। Life can become a burden sometimes। जीवन कभी-कभी आप आप लोग के लिए बोझा बन सकता है। Marriage can become a burden। कभी-कभी शादी आपके लिए बहुत बात है। Raising new children can become a burden। कभी-कभी संतानों को पालन पोषण करके उठाने के लिए आप लोगों को burden बन। Study can become a burden। और पढ़ाई भी आप लोगों के लिए burden बन सकता है। Any time these things can overwhelm our mind and our hearts and we begin to lose hope। कभी-कभी ये सब चीजें हमारे मन को पूरा मतलब बोझा बना देता है फिर। How we lose hope? अतः हम आशा को how can we overcome this? अभी ये सब हम कैसे overcome कर सकते हैं? Today the passage comes from Luke chapter 10 verse 38 to 42. और आज का passage Luke chapter 10 verse 38 से 42 है। We see two individuals in this passage. यहाँ पे हम दो व्यक्तियों को हमें दिखाई देता है। And they become the living example of how life can be a burden or life can be a joy. और ये एक जीवित उदाहरण बन जाता है कैसे जीवन खुशी का हो सकता है या दुखी का हो सकता है। आप इफ यू हैव द बुलेटिन पेपर इन योर हैंड। आप लोग के पास अगर बुलेटिन पेपर है हाथ में। इफ यू जस्ट फिनिश्ड यू कैन शेयर विद द नेबर। अगर वो बुलेटिन पेपर खत्म हो गया है तो आप लोग प्रिपेयर अपना नेबर के साथ शेयर कीजिए। लेट अस रीड लुक चैप्टर टेन थर्टी एट फोर्टी टू पर। She sat at the Lord's feet listening to what he said. वो प्रभु का चरणों में बैठ के सुनने लगा कि वो क्या कह रहा। But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. लेकिन मारता अपना मन को इधर उधर भटका रहा था कि क्या बनाना है क्या नहीं। She came to him and asked. वो आके उसको पूछा। Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? प्रभु आप क्या प्रभु क्या आप देखते नहीं हैं कि मेरा बहन मुझे छोड़ के अकेला वो आपके पास आके हैं आपके पास हैं? Tell her to help me. उनको बताइए मुझसे मुझे सहायता करने के लिए. Martha, Martha, the Lord answered. प्रभु ने उत्तर दिया. Martha, Martha. You are worried and upset about many things. तुम बहुत चीजों को लेके तुम चिंतित हो और दुख में हो. But few things are needed. लेकिन बहुत कम ती चीजें चाहिए. Or indeed only one. और खाली एक चीज चाहिए. 
Mary had chosen what is better. और Mary ने सबसे बेहतरीन चीज को उसने चुना. And it will not be taken away from her. और ये चीज उनसे लिया नहीं जाएगी. You have to picture yourself in a village where Jesus comes quite often. आप लोग अपने अपने आप को उस गांव में देखिए जहां पे यीशु कभी आता है. Jesus was now on the way to Jerusalem. और यीशु अभी Jerusalem के तरफ जा रहा. But he didn't go directly to Jerusalem, but he wanted to minister to the towns and villages surrounding Judea. लेकिन वो Jerusalem में directly जा नहीं गया था. लेकिन जो जुडिया में जो शहर था वहाँ पे वो जाना चाहता था। But whenever he was in this community, he would come to stay in Martha and Mary's house। लेकिन जब भी इस कम्युनिटी में वो आता था, वो मैर वो पसंद करता था मार्था और मैरी का जगह में आने के लिए। And we don't know whether this is the same meal that we see in John chapter 12। और हम लोग नहीं जानते कि ये वो ही मील है कि नहीं जो जॉन चैप्टर ट्वेल्थ में है और इट कुड बी एनी अदर टाइम दैट जीसस वाज कमिंग एट होम और शायद ये कोई भी समय हो सकता है जब यीशु ने इन लोगों का घर में आया था एंड व्हेनेवर जीसस कम्स टू बेथनी विथ हिज डिसाइपल्स जब भी यीशु बेथनी में आता था अपना शिष्य के शिष्य के साथ मैरी मार्था एंड लाजरस दे वुड बी सो एक्साइटेड टू वेलकम देम मैरी मार्था और लाजरस उन लोगों को निमंत्रण करने के लिए बहुत वो लोग अनादित होते हैं। Most likely it is possible Martha was the eldest one। सायद मार्था सबसे बड़ी थी। So it was her responsibility to take care of the things at home। इसलिए उनका सायद ये दायित्व था घर का सारे चीजों को ठीक ठाक देखने के लिए। So in this passage we look at Martha as a woman who was so happy to welcome Jesus. और इस पैसेज में हम लोग देख पाते हैं मार्था जो बहुत अनंतित था यीशु का सेवा करने के लिए। But something happened. लेकिन कुछ हो गया। She was distracted by many things that she had to do. उनका मन distracted हो गया था जो उनका जो काम था उसमें ज़्यादा distracted हो गया। Maybe that day more people came to eat than she had expected. सायद सायद उस दिन बहुत सारे लोग आया था। खाने के लिए शायद उन्होंने इतना आसान नहीं किया। Maybe it was too much to cook in the kitchen. The time was running out and she was not able to finish on time. शायद बहुत सारा चीज पकाना था और शायद समय भी नहीं किया था। She got distracted by the things she had to do. वो उसका ध्यान distracted हो गया था जिन चीज जो चीजें वो कर रहा। Instead of focusing on why she was doing और उसने फोकस ध्यान नहीं किया कि वो ये सब क्यों कर रहा है। She focused on what she was doing। उसने फोकस किया कि वो क्या कर रहा है। Whenever we focus on what we are doing, जब हम फोकस करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, that thing can become a burden। तब वो हमारे लिए बोझा बन सकता है। But when we focus on why we are doing, लेकिन जब हम ध्यान देते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, that Thing becomes a pleasure. ये तब हमारे लिए आनंद बन जाता है। Why do we make money? हम लोग क्यों पैसा बनाते हैं? We want to live a happy life. क्योंकि हम एक आनंद वाला जीवन को बिताना चाहते हैं। We want to take care of our children. हम चाहते हैं कि हम अपने संतानों का पालन पोषण करें। We want to save some so that in our old age we will not have to suffer. और हम कुछ बचाना चाहता है कि वृद्ध काल में हमें कष्ट ना पाओ पाए। And many other areas in life when we forget why we are doing and focus on what we are doing। और बहुत सारे हमारे जीवन का रास्तों में जब हम देखते हैं कि हम लोग फोकस सब करते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, वो ना देखें कि हम क्या कर रहे हैं। जीवन का बहुत सुंदर बन सकता है। The thing that you are doing loses interest. और जो काम आप कर रहे हैं, उस काम में आप लोग अपना इंटरेस्ट को खो लेते हैं। And then when that happens, then you start worrying. और जब वो होता है, तब आप चिंता चिंता में घुस जाते हैं। I began to worry. मारा था चिंता करने लगा। Will food be enough? ये खाना सही रहे, खाने खाना होगा कि नहीं पूरा? Will they like it? उन लोग को ये पसंद होगा कि नहीं? When can I finish this job? ये ये काम मैं कब खत्म कर सकता हूँ? These kind of worries began to creep in her heart. ये प्रकार का चिंता उनका हृदय में आके उनको परेशान करने लगा। And then there is distraction from why she was doing and the worry about whether it was sufficient or not began to 
create some kind of offense in her. Or to to distraction unka hriday mein aane laga, wohi distraction unka hriday mein ek offense lag. And she began to think about Mary. Aur wo Mary ke bichhe mein sochne laga. Why is my sister not here? Kyun mera behan yahan pe nahi hai? Why is Lazarus not here? Kyun Lazarus yahan pe nahi hai? Why do I, I have to be the one who has to do everything at home? Kyun mere hi wo मुझे ही वो होना चाहिए जो सब कुछ करता है वॉज अपसेट वो बहुत अपसेट हो गया था शी वॉज नॉट ओनली अपसेट विद मैरी वो खाली मैरी से ही अपसेट नहीं था शी वॉज इवन अपसेट विद जीसस वो जीसु से भी अपसेट हो गया she went and said lord don't you care for me उसने मसीह के सामने जाके बोला प्रभु क्या आप मेरे लिए चिंता नहीं करते हैं क्या Don't you know how much I have to cook here? आपको आप जानते नहीं क्या मैं इतना यहाँ पे मुझे खाना पकाना है. Why are you allowing my sister to just sit beside you? क्यों आप आप मेरा बहन को ऐसे ही बैठा के रखा है? Martha's life or Martha's ministry turned into a burden because she was distracted. Martha का जो ministry था वो burden इसलिए बन गया था क्योंकि उसका उनका ध्यान दूसरे तरफ चला गया था. She was worried. वो चिंतित था, and she was upset. और वो बहुत दुख में चला गया. These three things can easily blind us from seeing who God is. और ये तीन चीजें हमें बहुत आसानी से अंधा बना सकते हैं कि हम प्रभु कौन हैं इन्हें. These three things can blind us to see from what God has done. और ये तीन चीजें हमें ये भी अंधा इससे भी अंधा कर सकता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया. These three things can put us in a place where life becomes a burden. और ये तीन चीजें हमें हमारे जीवन को एक बोझ का स्थिति में बैठा सकता है. Without realizing, this wonderful woman is now filled with hurt, worry, and distraction. और ये इतना wonderful महिला अभी distraction और दुखी में भर गया है. But look at Mary. लेकिन मैरी को देखिए मैरी सैट एट द फीट ऑफ जीसस लिसनिंग हिज वर्ड मैरी यीशु का चरणों में बैठ के परमेश्वर का वचन को सुन रहा था इवन इफ वी गो इनटू द गॉस्पेल ऑफ जॉन वी सी मैरी फॉलिंग एट द फीट ऑफ जीसस और जॉन का गॉस्पेल में जाने से भी हम देख सकते हैं कि मैरी यीशु का चरणों में गिरा रहता था एंड इन जॉन चैप्टर 12 We see Mary anointing the feet of Jesus with expensive perfume. Or John chapter twelve, twelve. Me, I can see that Mary ne Masi ko ek bahut expensive oil se paon ko abhishek karna. When Judas saw it, jab Judas ne usko dekha, he said, "Why is she wasting this one year of wealth of waste?" Or Judas jab dekha, wo gusse se bola, "Kyu ye mahila ek saal ka mazuri ko aise tail me?" Why is he wasting this expensive perfume? Why is he wasting this expensive perfume? Why is he wasting this expensive perfume? We see in the life of Mary that ministry is a joy. And in the life of Mary, we can see that ministry is a very important thing. She is willing to give time. 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 She is willing to fall on at the feet of Jesus, humble herself. And she is willing to give time. मसीह का चरण में पढ़ने के लिए वो बहुत उत्सुक था उसने अपने आप को नम्र किया एंड सी इज विलिंग टू स्पेंड व्हाट सी हैड टू अनॉइंट जीसस और वो बहुत इच्छुक भी था कि उनके पास जो भी था वो मसीह का मसीह को देने के लिए तैयार था सो दीस टू वुमेन आर एग्जांपल फॉर अस टू लुक व्हेदर आवर लाइफ इज लाइक मार्था और मैरी इसलिए ये जो दो महिला है ये एक उदाहरण है हमारे जीवन को देखने के लिए कि हम मैरी मैरी का जगह में है या मार्था का If we are like Martha, अगर हम लोग मार्था का जैसा हैं, if we are so easily distracted, अगर हम इतना सहज से हम लोग distraction में चला जाते हैं, if we are so easily worried about the things of this world, अगर आप बहुत जल्दी ये जगत का चीजों में अपना मन को distract होता है, if you are a person so easily offended by other people's behavior, अगर आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो बहुत जल्दी दूसरे लोगों के behavior से आप offended होता है You will always suffer in life. आप रोज अपना जीवन में कष्ट को ही पाएंगे. Your life will be full of burden. आपका आप लोग का जीवन 
पूरा बोझा से बढ़ जाएगा इवन गॉड विल लुक सो फार एंड डिस्टेंट और परमेश्वर भी ऐसा लगेगा कि वो बहुत दूर में है बट इफ यू आर लाइक मैरी लेकिन अगर आप मैरी के जैसा है तो वो इज सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस जो मसीह का चरणों में बैठा है वो इज लिसनिंग द वर्ड्स ऑफ जीसस जो परमेश्वर मसीह का शब्दों को सुन रहा था हु इज फॉलोइंग एट द फीट ऑफ जीसस एंड वर्शिपिंग हिम जो मसीह का चरणों में बैठ के उसको वर्शिप कर रहा था ही स्पेंडिंग वन ईयर Worth of waste in anointing Jesus. और उसने अपना एक साल का जो वेस्ट था वो मसीह को अभिषेक करने के लिए उस वक्त उसने पूरा इस्तेमाल कर लिया The more time she spends with Christ, और जितना ज़्यादा समय वो मसीह के साथ बिता रहा, more time she worships and listens his word. जितना वो मसीह के साथ उसका वचन को सुनता था, उसके साथ समय बिता रहा था, the more she becomes joyful and happy. और इतना ही वो ज़्यादा आनंदित और खुशी में चला जा रहा था. And Jesus said. These things will never be taken away from her. और मसीह ने ऐसा बोला था कि ये सब चीजें जो इनको मिला है कभी भी उनका जीवन से गायब नहीं हो। He said to Martha, Martha, Mary had chosen one thing that is necessary. और उसने बोला मार्था को मार्था, मैरी ने एक चीज चुना था जो बहुत सही था। Jesus did not say, Martha, stop cooking, don't cook. जी ईसु ने जाके मार्था को ऐसे नहीं बोला था कि मार्था तुम अपने खाना बनाना बंद करो। Jesus did not say, "Don't prepare, don't plan all these things." Jesus, Jesus ne aisa nahi bola ki tum ye sab planning band karo, ye kam band karo. What Jesus was telling to Martha was, "Jo Jesus, Jesus ne Martha ko bol raha tha, Martha, if you are cooking in the kitchen, Martha, agar tum kitchen mein bana rahe ho khana, don't be distracted from me. Aap ka dhyan mera aur se mat hatao. Don't be distracted from my words." मेरा बचनों से अपना ध्यान को मत हटाओ एंड डोंट बी वरीड अबाउट व्हाट यू विल ईट एंड व्हाट यू विल वेयर एंड व्हाट यू विल ड्रिंक और आप चिंतित मत हो कि आप कल क्या पहनेंगे क्या खाएंगे क्या करेंगे उसमें आप चिंतित मत हो इफ आई एम हियर अगर मैं यहां पे हूं यू विल हैव एवरीथिंग यू नीडेड इन द किचन आपके पास किचन में जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा डोंट यू नो आई फेड 5000 पीपल आप क्या जानते नहीं हो कि मैं 5000 लोगों को खिलाया था डोंट यू नो आई कैन कमांड अ फिश टू Vomit a gold coin? आप ये जानते नहीं हैं कि मैं मसली को भी एक gold coin निकालने के लिए मैं आज्ञा दे सकता हूँ। Why are you worried? क्यों आप चिंतित हैं? What do you need to do, Martha? आपको क्या करना है, Martha? Focus on me. आप मेरे में ध्यान लगाओ। Listen my word. मेरे words में आप सुनिए। And you will not have to be distracted. आप कभी भी distracted नहीं होंगे। And you will not have to be worried. आप कभी भी चिंतित नहीं होंगे तो। Trust me, Martha. Martha मुझे मेरे पे विश्वास करो। And when you trust me, जब मेरे पे विश्वास करोगे, you will not get angry with your sister। आप कभी भी अपने बहन से गुस्सा नहीं होगा। You will not get angry with the church member। आप कभी भी church member से गुस्सा नहीं होगा। You will not get angry with the pastor। आप कभी भी pastor से गुस्सा नहीं होगा। You will not be upset with your children। आप कभी भी अपने संतान से गुस्सा नहीं होगा। You will you will not be upset with anybody in the world। आप कभी भी किसी से अपसे नहीं होगे। Because you sit at my feet and listen my word। क्योंकि आप मेरे चरणों में बैठ के मेरा बचन को सुनते हो। You will be so filled with life itself। आप अपने हितर में जीवन से परिपूर्ण होके रहेंगे। And the fullness that you receive from me will never be taken away। और जो परिपूर्ण ना मुझसे आप में आएगा, वो कभी आपसे खाली नहीं होगा। That's why Martha, see your sister has chosen the better thing। इसलिए माता देखो, तुम्हारा बहन ने सबसे बढ़िया चीज को सुना है। If she does not choose me and listen my words, अगर उसने मैं मुझे चुना नहीं होता और मेरा सब्दों को अगर वो उसने नहीं लेता, and if she also comes to kitchen and begins to focus on the things she has to do, अगर वो किचन में आके वो जो काम करना है उसमें अगर फोकस ध्यान दो पर, and also she begins to worry that their food is finished, अगर वो चिंता भी करने लगता कि यार खाना तो खत्म हो गया, and now and then she begins to be upset with me thinking why Jesus always brings people to my house, अगर वो मुझसे अपसे रोज अलग कि यीशु क्यों रोज लोगों को लेके आता है घर में, what is the point of inviting me here? यहाँ पे पॉइंट किया था मुझे बुलाने के लिए। So Martha, इसलिए मरा था। If you focus on me, अगर तुम उसमें ध्यान दोगे, and not be distracted with the things of the world, अगर जगत का सीज़ों में आपका मन भटक नहीं जाता है तो, if you believe in me instead of worried, अगर आप मुझ पे विश्वास करेंगे, चिंता को छोड़ के, and if you listen to my word instead of listening to the problems of life, अगर मेरे बचनों को सुनेंगे, ये जगत का सीज़ों को चिंता बंद कर दे। It will not be taken away from you। आपके पास से ये लिया नहीं जाएगा। So we see Martha and Mary 
representing two sides of Christian life. इसलिए हम लोग अभी देख सकते हैं कि मैरी और मरा था क्रिश्चियन जीवन का दो साइड को दिखाता है There was a famous uh, Roman Catholic uh, monk in France many many years ago. एक रोमन कैथोलिक मंक था फ्रांस में बहुत साल पहले His name is known as Brother Lawrence. और उनका नाम Brother Lawrence he से जान, जानते थे He gave up his life to Christ and he wanted to serve God all of his life. और वो अपना जीवन को मसीह में दे दिया था और वो मसीह को पूरा अपना जीवन में सेवा करना चाहता सो ही वेंट टू द मोनास्ट्री एंड बिकेम अ मंक इसलिए वो मोनास्ट्री में जाके एक मंक बन गया था बट ही वाज नॉट अ डिसिप्लिनड पर्सन लेकिन वो कभी भी एक डिसिप्लिन व्यक्ति नहीं था सो ही डिसिप्लिन हिमसेल्फ गेट अप इन द मॉर्निंग 5:00 इसलिए उसने अपने आप को डिसिप्लिन किया वो 5:00 बजे सवेरा उठने लगा गो टू द चैपल और वो चैपल डिवोशन ऑन टाइम और वो चैपल में ज्यादा था डिवोशन करने के लिए समय में and how many times they were prayer he has to be on the on time aur jitna bhi time prayer hota tha wo roz time pe jana padta tha sometimes he used to miss kabhi kabhi wo miss karta tha when he misses the timing jab bhi jabhi wo timing ko miss karta tha the main priest who was responsible at the monastery would punish him jo priest tha monastery mein usko punish karta tha then he began to develop some kind of resentment to go to chapel to uske baad uska मन में चैपल में आने के लिए कुछ रीजन में कुछ ऐसे ही बिगेन टू हेट गो टू चैपल और वो चैपल में आने के लिए हेट करने लगा एंड ही अगेन बिकेम टार्डी एंड बिगेन टू बी लेट और इसलिए वो फिर से ज़्यादा लेट हो गया और टाइयर बन गया बट ही लव गॉड सो मच लेकिन वो परमेश्वर को बहुत प्यार करता वन डे इस पनिशमेंट वाज And that he had to wash all the dishes. कि उसका उनको पूरा जो भी बर्तन था सबको मांझने के लिए उसको पड़ा मतलब पनिशमेंट मिला. Whole monastery dishes he had to. That is his job. और पूरा होल मोनेस्ट्री का जो बर्तन था उसको मांझने के लिए उसका काम मिला उसको. As he was washing the dishes one day, two days, three days like that. और एक दो दिन बिट्टे के जब वो बर्तन को मांझते गया. He began to hear some kind of music coming out of the vessels. और उसने कुछ तरह का म्यूजिक सुनने लगा वो बटन से. And then he suddenly something clicked in his head. और पता चले उसका मन में एक चीज आई. Why do I need to go to chapel? क्यों मुझे चैपल में जाना है? Why do I need to listen those dirty, depressing, humming sound of the monks? क्यों मुझे वो बहुत बेकार गंदा जो मॉक का जो साउंड है वो सब सुनने मुझे क्यों जरूरी है? These pots are making amazing music for me. ये बर्तन मेरे लिए बहुत बढ़िया म्यूजिक बना रहा है. He began to worship God while he was washing the dishes. और उसने क्या किया? जब वो बर्तन को माज रहा था वो परमेश्वर का स्तुति आ रहा था. Then he wrote a small booklet at that time. और उसने एक छोटा सा किताब उस समय लिखा था. And he titled God of Pots and Pans. और उसने उस किताब का टाइटल द परमेश्वर जो बर्तन और कतोरी का है कतोरी का वो क्या क्या कहते हैं चंचल का परमेश्वर समसो का परमेश्वर He said you can worship God you can focus on God even when you are washing dishes और इसने बोला था कि आप परमेश्वर को तब भी वर्शिप कर सकते हैं जब आप बर्तन को धोते हैं Martha could focus on God full of joy even while she was cutting the vegetables in the kitchen Martha परमेश्वर को बस महिमा प्रशंसा कर सकता था जब वो सब्जी को काट रहा पर सिर्फ वो नॉट लेकिन वो भूल गया सी आल्सो वांटेड टू सिट विद जीसस वो भी चाहता था यीशु के साथ बैठने के लिए बट समवन हैज टू कुक लेकिन किसी को तो खाना बनाना ही है यू कैन नॉट सिट एट द फीट ऑफ जीसस फॉरएवर विदाउट ईटिंग आप पूरा समय सदा के लिए मसीह का चरणों में कब बिना खाना खाए बैठ नहीं सकते If you all want to sit, I want to believe God, and you sit in the church 24 hours, seven days a week. What's going to happen? अगर आप ऐसा करते हैं कि आ मुझे परमेश्वर में विश्वास विश्वास करना है और पूरा 24 घंटे सात दिन अगर आप बैठे चर्च में आ मुझे परमेश्वर के खाली आराधना करना है तो क्या होगा? आप लोग सब लोग मर जाएंगे। And when we go to heaven, और जब heaven में जाएंगे, Jesus may say, I don't know you। और Jesus शायद आपको बोल बोल भी सकता है, अरे मैं तो आपको नहीं जानता। You say, Lord, I gave my life, I hunger strike। 
आप मसी को बोल सकते हैं कि प्रभु मैंने अपना जीवन का आपको दिया था मैंने भूख हटा भी रखी मसी बोलेगा मैं तो ये आपको नहीं बोला था करने के लिए सो व्हाट मार्थास लाइफ इज टेलिंग अस दैट वी ऑट टू वर्क इन द वर्ल्ड इसलिए मार्था का जीवन ये बोल रहा है कि हमें इस जगत पे काम करना है बट वी शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम गॉड बाय व्हाट वी आर डूइंग लेकिन हमें डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है जो भी हम करते हैं परमेश्वर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना मनी शुड नॉट बिकम अ मास्टर पैसा हमारे मालिक नहीं बनना प्लेजर शुड नॉट बिकम अ मास्टर हमारा जो प्लेजर है वो हमारे मास्टर नहीं बनना प्राइड और प्रेस्टीज शुड नॉट बिकम अ मास्टर हम लोग का जो अभिमान है या प्रेस्टीज है वो हमारा मास्टर नहीं बनना प्लेस इन आवर सोसाइटी शुड नॉट बिकम अ मास्टर और सोसाइटी में एक जगह हमारे मास्टर नहीं बनना whatever we do we do it for the glory of god jo bhi hum karte hain wo parmeshwar ka mahima ke liye karte hain we want to make money so that we can live a happy life hame paisa isliye karna hai kyunki hum ek anand wala jeevan ko bitana chahte hain and we can also give it for the kingdom of god aur wo hum istemal bhi kar sake ki parmeshwar ka rajya ko badhane ke liye my son that all of us like my son who is a professional in business world or your teacher or a professor or lawyer or whatever you do you are in the ministry आपको जानना है कि हम लोग जो भी कहा भी लॉयर है या कोई प्रोफेशन में है हम सब प्रभु का मिनिस्ट्री के लिए है इसीलिए आप लोग सब पैसे बना रहे हैं You must know why you are making money. इसलिए आपको जानना भी ये जरूरी है कि आप लोग पैसे की बना रहे हैं। God wants you to serve Him with that money. परमेश्वर चाहता है कि आप उस पैसे से उनका सेवा करें। God wants you to take care of your family. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करो। Take care of your children. आप अपने संतानों का पालन पोषण करो। Even save little for your children. और अपने संतानों के लिए भी आप सेविंग भी करो। The Bible says a righteous man leaves some inheritance for his children. Bible बोलता है कि धार्मिक इंसान अपने संतानों के लिए कुछ संपादी चंपती सोल के जाता है। And invest in the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में भी आप इस्तेमाल कीजिए। Lay your treasure in heaven. आप लोग का जो treasure से वो स्वर्ग में आप लोग उसको ले लीजिए। There is one very interesting point we need to admit at this time is that whatever you do for yourself will be destroyed. इस पे इस एक विशेष point मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ। आप लोग अपने लिए जो भी करेंगे यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सामने में whatever you do for others लेकिन जो भी सीज आप लोग दूसरे के लिए करेंगे whatever you do for God आप लोग जो भी सीज परमेश्वर के लिए करेंगे it will remain there वो स्वर्ग में रहेगा that's why Jesus said lay your treasure in heaven इसलिए जीसस ने बोला था कि आपना जो ट्रेजर से वो आप लोग स्वर्ग में उसको ले so we we need to make money so that we can also lay some treasure in the kingdom of heaven hame isliye paisa bhi banana hai thoda ki hum log kuch us wohi paisa hum surat mein hum dal sakte we need to lay up some treasure by sharing the gospel hame wahan pe treasure se dalna hai gospel ko share karke we need to lay up treasure in heaven by serving one another aur hame treasures ko wahan pe dalna hai ek dusre ko seva karke and we need to lay up treasure by investing in the kingdom of god aur hame treasures lay down ye bhi aise bhi karna hai hum parmeshwar ke rajya mein invest kar that's why we do what we do in this world isliye hum log karte hain jo kar rahe hain is jagat mein so in the before my time for now i have a question why don't we sit at the feet of jesus then isliye mera point ye hai puchne ke liye ki agar hum jante hain to kyu hum masi ke charno mein nahi baithte we saw that sitting at the feet of jesus is something that will never be taken away from us हम लोग ने देखा कि मसीह के सरणों में बैठना जो चीज है वो कभी भी हमारे जीवन से लिया नहीं जाएगा लेकिन हम लोग ये कर नहीं पाते क्यों? ये सेम रीजन है क्यों क्योंकि मराठक जैसे नहीं कर पाए वैसे ही डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द थिंग्स ऑफ लाइफ जो जगत का चीज है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है वरी अबाउट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड और इस जगत के विषय में जो भी है हम उसको उसका चिंता में पड़ते हैं Then, get offended with one another. उसके बाद एक दूसरे के साथ हम लोग ऑफेंडेड होते हैं so make sure that your heart is focused on God. इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग का हृदय परमेश्वर में फोकस है मेक श्योर दैट यू आर फील विद फेथ नॉट विद वरी आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग विश्वास से परिपूर्ण है ना तो चिंता से and that you are not offended with one another but you are filled with love लेकिन और ये भी देखिएगा कि एक दूसरे के साथ आप लोग offended नहीं हैं लेकिन प्रेम से भरा हुआ है then what happens when you sit at the feet of Jesus अभी मसीह के चरणों में बैठने से क्या होता है what does it mean to be sit at the feet of Jesus और मसीह का चरणों में बैठने का मतलब क्या है 
I wish we could all go back 2000 years ago and go back to Bethany. हम लोग मैं चाहता था कि अगर हम लोग 1000 साल पहले बैठनी में जा सकते थे 2000 साल पहले 2000 साल पहले गो बैक टू बैथनी बैथनी में हम लोग जा सकते थे अगर गो टू मार्थाज हाउस मार्था का घर में अगर जाते एंड सिट विद मैरी और मैरी के साथ अगर बैठते हम लोग कैन वी डू दैट हम लोग ये कर सकते हैं बट मच मोर देन दैट जीसस इज अलाइव टुडे इससे भी ज्यादा यीशु जिंदा है ही वाज लिमिटेड इन अ ह्यूमन बॉडी एट दैट टाइम उस समय मनुष्य के शरीर में वो लिमिटेड था बट टुडे ही रोज अगेन फ्रॉम द डेथ एंड थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट ही इज प्रेजेंट विद अस लेकिन आज भी वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवित हो गया और पवित्र आत्मा द्वारा वो हमारे साथ है ही सेड वेयर टू पीपल आर गैदर्ड इन वन हार्ट एंड वन माइंड वो वो बोला था कि अगर दो व्यक्ति एक मन से एक हृदय से जहां पे एकत्रित होता है आई एम देयर मैं वहीं पे उपस्थित हूं सो मच सो दैट जीसस सेड आई एम going to stay in you or iske dwara isu bolta tha ki main tumhare andar hi rahunga if anyone hears my voice agar koi bhi mera awaaz ko sunta hai opens the door of the heart agar wo apne dil ka darwaza ko khulta hai i will come inside him main uska andar mein khusunga so jesus is right in our hearts isliye isu hamare hriday mein we are the temple of the holy spirit hum pavitra aatma ka mandir hai and we are filled with divine nature of god aur hum parmeshwar ka नेचर से प्रकृति से हम लोग परिपूर्ण है सो वी डोंट हैव टू गो टू बेथनी 2000 इयर्स अगो इसलिए हमें बेथनी में 2000 साल बाद पहले पहले जाना नहीं वी डोंट हैव टू वेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर जीसस टू कम बैक अगेन इसलिए हजारों साल हमें रुकना भी नहीं है कि यीशु वापस आए ही इज विद अस एंड इन अस वो हमारे साथ है अंदर में वी आर हिडन इन क्राइस्ट क्राइस्ट इज हिडन इन अस इट्स एन अमेजिंग मिस्टरी मसीह में हम लोग छिपे हैं और मसीह हम में छिपे हैं सो व्हेन यू सिट एट द फीट ऑफ जीसस इसीलिए आप लोग जब मसीह के चरणों में बैठते हैं यू डोंट सिट ब्लाइंडली आप लोग अंधा मन के नहीं बैठते यू टर्न ऑन टू हिज वर्ड आप उनका बचन को खोलिए एवरी टाइम यू सिट एट द फीट ऑफ जीसस यू लिसन हिज वर्ड और जितने बार आप मसीह के चरणों में बैठते हैं आप मसीह के शब्दों को सुनिए व्हेन यू आर लिसनिंग यू आर ईटिंग द वर्ड आप जब मसीह के आप शब्दों को सुन रहे हैं तब हम शब्दों को आप खा रहे हैं एंड दैट इज व्हेन जीसस सेड मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन नॉट बाय मार्था अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड व्हिच मैरी हैज चोजन इसलिए मैं इसलिए मसीह ने बोला था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जाएगा मार्था से नहीं जाएगा लेकिन प्रत्येक शब्द जो मेरा मुख से निकलता है when you eat the word of god jab aap parmeshwar ka vachan ko khate hain you become strong in your innermost being aap andar mein shakti sali ban jate hain and your spiritual life becomes strong aur aapka aatmik jeevan bhi bahut strong ho jata hai no one has to teach you how to be a good christian isliye koi bhi uske baad aapko sikhana nahi padta hai ki aap kaise acha christian banenge wherever you go you carry the presence of god with you aap jahan bhi jaate hain aap parmeshwar ka upasthiti ko leke jaate hain chalte hain jesus does not become some kind of a big DT hidden somewhere in the mountain aur isu aapke liye aisa koi parmeshwar nahi ban jata hai kahi wo pahad mein chipa de sakta he becomes your close friend wo sabse aapka nazdeeki dost ban jata hai you have intimacy with christ unke sath aapke paas intimacy hota hai you know many problems in life could be solved if we could know christ intimately bahut sara problem hum log ka jeevan mein abhi tak solve ho jata agar hum log masih ko intimately hum log agar pehchan de Before I came to Christ, I was mentally, physically, emotionally a very, very sick person. और मसीह में आने से पहले मैं mentally, physically, emotionally बहुत एक बीमार व्यक्ति था. But without any counseling, without any doctor, without any medication. लेकिन counseling के बिना, दवाई के बिना, कोई doctor के बिना. I saw amazing transformation come into my life Mere, because I began to know Jesus. Maine dekha, maine dekha ek asurj transformation mera life mein aana aana shuru hua kyunki maine Yeshu ko dekha. I was not a, I was not able to speak to any people. Main kabhi bhi koi dusre logon ke sath baat chit bhi nahi kar pata. I had no desire to live in this world. Mujhe koi ichcha nahi tha ye jagat mein jeene ke liye. but once i met christ lekin sab maine masi ko mila my life took a different turn mera jeevan dusre taraf chalne laga the closer i got to jesus aur jitna main masi ke paas nazdik chalte gaya the brighter my future began aur utna mera bhavishya 
रोशनी होते गया द क्लोजर आई ड्रू माई सेल्फ टू जीज और जितना मैं अपने आप को मसीह के पास लेते गया द ग्रेट हैथ कॉन्फिडेंस केम इन माई और उतना मेरा जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ते गया द क्लोजर आई ग्रू टू जीज और जितना मैं मसीह के साथ Uh, उसका नजदीक चलते गया द ब्राइट ऑफ द ड्रीम्स एंड द होप्स इन लाइफ बिगैन और मेरा जीवन में ज्यादा जो सपना बहुत उज्जवल बन गया और मेरा सब सब कुछ उज्जवल बनते चल, चलते गया विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और उस थोड़ा समय के थोड़ा समय में ही आई वाज 100% डिफरेंट पर्सन और मैं 100% एक दूसरा व्यक्ति बन गया देयरफॉर आई कैन टेल यू दैट द प्रॉब्लम्स इन क्रिश्चियंस लाइफ बिकम मैग्निफाइड व्हेन वी grow distant from jesus christ isliye main bol raha hu hamare christian jeevan mein jo problem se wo bada aur kab bad jata hai jab hum masi se apne aap ko dur kar dete sitting at the feet of jesus means knowing him intimately masi ka charno mein baithna matlab unko nazdeek se aap jante hain and when that happens aur jab ye hota hai whatever you do ab jo bhi karte will come under the blessings of god ab jo bhi karenge tab parmeshwar ka aashish ke niche padega psalm 1 says blessed is the man who meditates upon the word of god day and night psalm psalm 1 mein bolta hai ki aashishit hai wo vyakti jo parmeshwar ka vachanon mein din aur raat uska man ko rakhta hai he will be like a tree planted by the river wo ek aisa ped hoga jaise bahut nadiyon ka beech mein usko gaada gaya hai he will have fruit in every season un mein us pe phal pratyek season mein phalega his leaves will never be withered unka wo uska patta kabhi bhi sukhega nahi whatever he does or she does will succeed aur jo bhi wo karte jayega sab kuch success mein jayega so when you sit at the feet of jesus isliye jab aap masi ke charno mein baithte hain you are growing inside strong person aap andar se mazboot bante ja rahe hain you will never suffer an identity crisis if you grow closer to jesus aap kabhi bhi identity crisis ko suffer nahi karenge agar aap masi ke nazdeek chalte jaye you will never be worried about what will i eat what will i drink what will i wear aap kabhi bhi chintit tab nahi ho sakte ki main kya khaunga kya piyunga kya pehenunga and you will never be upset with other people how much they may come against you aur aap dusre logon se bhi aap kabhi bhi kasht ko nahi payenge jitna bhi wo aapke piche aaye group mein you will be a healthy person in your emotions aap apna emotions mein healthy vyakti banega so finally lastly how to sit at his feet isliye antim mein hum log dekhenge kaise uske charno mein hum baithenge i said get up in the morning or afternoon or evening whenever you have time maine bola tha ki aap सवेरा उठो या इवनिंग में उठो जब भी आपके पास समय हो फर्स्ट थिंग यू डू यू टॉक टू जीसस पहला चीज आप कीजिए मसीह से बात करना शुरू कीजिए स्पेशली इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग अगर आप सवेरा उठते हैं इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आपके पास सवेरा जल्दी उठने का एक हैबिट है अगर यू टेक टाइम टू ओपन द बाइबल आप समय लीजिए बाइबल को खोलने के लिए एंड यू सिट विद जीसस और मसी के साथ आप बैठना शुरू कीजिए ओपन योर बाइबल इवन व्हेन यू आर प्रेइंग एंड वर्शिपिंग गॉड अब बाइबल को तब भी खोलिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं या वर्शिप कर रहे हैं परमेश्वर को इवन व्हेन यू प्रे समटाइम्स गॉड स्पीक्स टू यू समटाइम्स यू फील लेड बाय गॉड और जब भी आप प्रार्थना करते हैं कभी परमेश्वर आपको बात करता है बातें करता है आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर आपको लेके चल रहा है रीड दोस पैसेजेस दैट टच योर हार्ट वो सब words padhiye parmeshwar ka vachan padhiye jo aapka hriday ko chhua hai parmeshwar go back to the promises that you need in life aur us pratikya mein jaiye parmeshwar parmeshwar ka jo aapka jeevan mein chahiye speak them out loud with your mouth aur wo pratikya apna muh se angikar kijiye zor se open your bible and open your mouth to god aapka muh ko parmeshwar ke liye kholiye spend time in worship aap parmeshwar ke sath वर्शिप में अपना समय को बिताइए एंड लिसन टू व्हाट ही सेज इन द वर्ल्ड और आप सुनिए वो अपना वचन में आपको क्या बोलता है व्हेन यू डू दैट जब वो करेंगे आप योर स्पिरिचुअलिटी विल जंप आपका जो आत्मिक जीवन है वो जंप मारेगा यू विल नॉट बी एन इरेशनल पर्सन तब आप एक इरेशनल व्यक्ति नहीं बनेंगे बट यू विल बी अ वाइज पर्सन तब एक ज्ञानी व्यक्ति जैसा आप चलने पड़ेंगे बट देयर इज अ डेंजर समटाइम वी बिकम इरेशनल कभी-कभी एक डेंजर है कभी-कभी हम इरेशनल बन जाते हैं ओह जीसस सेड 
Don't worry, so you stop working at all. और कभी कभी ऐसा मत कीजिए कि जीसस ने बोला है काम चिंता मत करो तब आप क्या करते हैं काम करना ही बंद कर दे Oh Jesus said don't be distracted so you stop doing what you are supposed to do. और जीसस कभी बोलता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड मत हो इसलिए आप क्या करते हैं सब काम ही बंद कर देते हैं आपके लिए. If Martha did like that there would be no food in that day. अगर मार्था ने उस दिन ऐसा करता तो कोई भी खाना नहीं रहता. You become a wise person to live life once you begin to sit at the feet of Jesus. आप जब मसी के साथ चरणों में बैठना शुरुआत करते हैं तब आप एक ज्ञानी व्यक्ति बनना शुरू होते हैं and whatever you do you will succeed in life aur aap jo bhi karenge aap success payenge and ministry and life will not be a burden aur kabhi bhi aapka ministry aapka jeevan aapke liye bojha nahi ban sakta let's pray aaiye brahman let's pray that 